silakan. Ini, 
saya memang tidak bisa banyak bicara lagi karena apa yang dibicarakan sudah disampaikan oleh Bapak Ubud artinya kalau saya memulai itu cuma poin-poin teknis namanya apa kebutuhan FKUB apa keinginan FKUB saya kira sudah dijawab oleh Bapak Ubud saya sepertinya keinginan saya untuk jadi ketua FKUB memangnya laut saya Saya ini minta dana, itu harus bikin proposal. Dan proposal itu harus diteliti dulu, baik-baik. Jadi saya yakin di bagian laut tidak seperti itu. Cuma itu yang saya pakai dengan kawan-kawan ini, sementara masih di hutan. Cuma karena saya ini mantan rektor di AIM, Beberapa pengusaha percaya sama saya. Saya lihat dia bayar dulu, saya kan di dunia mana. Baik, Bapak Ibu. Saya senang sekali hari ini berhadapan dengan kita semua. Berhadapan dengan Bapak Ibu Mati. Berhadapan dengan Bapak Ibu Mati. Bapak Ibu Mati. Bapak yang saya kira satu-satunya kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah yang menyambut kehadiran KW lengkap dengan kita. Kami hadir di sini di dalam rangka membangun silaturahmi. Bahkan indeks terpunyai umat beragama di kabupaten Bangkai Laut itu cukup tinggi. Apalagi seperti yang disampaikan oleh ketua KW apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati saya kira itu memberikan rahmat yang luar biasa kepada kita bahwa ke depan indeks kerupunan ini akan semakin baik wajar kalau Bapak Bupati tadi bilang ketua FKUB berangkat ke menang beda dengan saya punya gubernur waktu saya bilang Pak Rombongan akan berangkat ke menang berjumlah 20 orang Kami itu di sini, bahasa. Tapi di Bangkai Laut bupatinya yang perintah FKUB berangkat ke mana? Di mana pemuda bupati seperti ini? Jadi bapak bupati kami saya tidak usah bapak tanya. Apa kalian mendukung saya dua ribu dua empat? Tidak berdua Hakim berani mereka akan berbohong Kalau mengatakan tidak berdua Pak Bupati Ini kapan mau terangkan Kalau bisa ditahan itu Kapan dulu Tahan ya karena kata tahan ini ada dua makan saya tidak jelaskan ini saya senang sekali bahwa kerukunan toleransi di Kabupaten Pantai Lampu itu berkata baik dan itulah harapan kita semua harapan bangsa ini, harapan negara ini, dan harapan daerah kalau kerukunan terjalin dengan baik, toleransi terbentuk dengan baik, maka persaudaraan akan semakin meningkat. Maka pemerintah dalam melakukan proses pembangunan akan berjalan dengan baik. Kenapa? Masyarakat rukun dan masyarakat. Kalau masyarakatnya tidak rukun dan tidak damai, berapapun damai yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk melakukan proses pembangunan, pasti akan terhambat. Kabupaten Bogor sampai hari ini kecil investor yang tak. Kenapa? Lalu disebutkan sebagai daerah kotor. Tapi mana mungkin investor bisa tak? Tapi kalau di sini, insya Allah, seperti yang disampaikan oleh bapa bupati tadi, itu luar biasa. SPB punya lima akan dibuka. Investor akan datang, akan diundang kita datang. Itu artinya 
rakyat kita di sini karena hukum dan damai maka kita hanya akan berdamai. Kalau ada sebenarnya kalau maksud kita tangan kami ya itu membangun persaudaraan kemanusiaan. Jadi kita ingin membangun persaudaraan kemanusiaan. Yang kedua kita ingin cegah diri kesalahpahaman umat. Seperti kemarin ada pertanyaan di masyarakat dulu soal pembangunan rumah ibadah. Pertanyaan-pertanyaan seperti bahwa keinginan membangun rumah ibadah tetapi terganggu oleh seseorang atau sekelompok orang. Saya kira di sini hampir tidak. Bahkan luar biasa dari ini menjadi kata seperti yang sudah dikenal bahwa ada gereja yang dibangun kaum muslimin, ada masjid yang dibangun oleh kaum Kristen. Ini kan berbiasa kerukunan antar umat beragam, melampaui batas yang dalam pikiran saya. Sehingga kalau bapa bertanya tadi bagaimana membangun desa kerukunan, saya kira sudah selesai. Memang kalau kita ini kerukunan dan kedamaian itu terjadi. Kalau ingin membangun desa kerukunan itu, sebenarnya langkah awal pertama kita harus mengambil aspirasi masyarakat. Apa keinginan masyarakat di situ berkaitan dengan rumah ibadah? Kalau nanti desa kerukunan itu menjadi pilot project. Saya sendiri juga tidak tahu apa yang saya tahu. Nah, ini tadi saya diundang oleh Kementerian Agama hari pagi. Ini Pak, Alhamdulillah, selama dinakur dari Kementerian Batas, ini bukanlah kita di Kementerian Batas, hubungan dengan buah kebutuhan. Itu kan Batas ini di Kementerian Batas. Terus aku anak wali, terus aku semua anak. Jadi, bukan karena dinakur dari Kementerian Batas. Saya bilang, kenapa kau pakai istri dan aku? Karena kita naik kapal laut semuanya. Jadi kalau satu saat nanti pangkai laut ini sudah ada benara, jangan lagi pakai istri dan aku dayu. Pilih lo. Pilih lo. Pilih lo. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan kepada Allah SWT. Sebenarnya, Membangun desa kerukunan itu yang pertama dan utama harus diberikan penjelasan kepada mereka masyarakat itu sendiri bahwa perbedaan itu adalah sunnah Allah bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan pasti berbeda kita hadir di sini dengan seragam yang sama pasti ada perbedaan ada yang hidungnya maju. Ada juga di dunia ke belakang. Apa artinya? Itu ciptaan Tuhan. Perbedaan itu adalah sunnah Allah. Termasuk perbedaan agama. Bahwa kita berbeda agama itu adalah bagian dari ketetapan Tuhan dan itu bagian dari pilihan kita di dalam perangkat. Kalau Anda memilih agama A, Anda memilih agama B, itu adalah pilihan Anda dan Anda pasti yakin bahwa apa yang Anda pilih itu baik dan benar. Kalau saya memilih Islam, tentu saya menganggap Islam yang baik dan benar. Kalau ada kawan-kawan saya memilih Kristen, memilih Katolik, memilih Buddha, memilih Hindu, itu artinya mereka memiliki pilihan yang baik dan benar menurut mereka. Begini cara berpikir kita supaya umat ini bisa berhubung dan bisa naik. Jadi perbedaan adalah semua. Dan jangan mengedepankan perbedaan. Kalau kita selalu mengedepankan perbedaan, itu akan muncul masalah. Yang akan di umat beragama, di masyarakat, atau di rumah tangga kita saja, kalau kita selalu memunculkan perbedaan, mana mungkin bisa damai dengan ibu. Padahal perbedaan itu adalah hal yang wajar saja. Akan laki-laki di sini tak akan melihat Allah ada laki-laki dan ada perempuan. Karena itu berbeza. 
Tapi coba kalau dipersatukan. Saking ini nanya, ada yang sampai dua tiga istri. Karena senior itu ada singkatan lain. 
tentang istri orang. Saya ini terbawa harusnya bupati. Rupanya bupati sudah mempengaruhi saya. Kelebihan bupati S1 bisa mempengaruhi profesor. Di belakang ini ada namanya Bapak Wijaya Chandra. Ini dari Buddha. Dia seorang pengusaha. Tadi pagi dia sudah jalan-jalan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Musufi, di mana bisa bangun ruko. Ya Pak Tau ada Bapak-Bapak yang mau jual tanah. Kita siap untuk membangun ruko di sini dan akan menjual alat-alat bangunan. Beliau pemilik Toko Orion. Panggil laut menentukan hal-hal hubungi saya dalam ini. Ya saya pun berpersenya juga. Masa saya tidak ada fee? Ya kan ada pada jari, kalau kita berdua setelah tidak apa-apa. Dan di samping penyuruh ini ada namanya Bapak Agus Moko. Agus Moko ini dari Katolik. Rangnya cukup ganteng, menarik, dan menawan. Tapi sudah kami. Di samping beliau lagi ada namanya Frankie Wallen. Ini dari Salvatore Army. Kau itu arti itu? Allah selamatkan. Ini namanya Salvatore Army. Allah selamatkan. Beliau buat ini dari Korps para keselamatan sudah dikejar. Waktu terjadi pembantaian, empat pemuat kerupat itu. Itu jemaat balai keselamatan yang menjadi korban. Inilah sudah dibangun kembali rumahnya sebanyak 12 rumah. Dari 12 rumah itu, 2 buku orang Islam. Ini artinya, balai keselamatan tidak hanya melihat agama, tapi membangun rumah buku manusia. Bapak Dr. Andes Masar Syukur Ini senior kita ini Dari Allah Suriah Beliau juga dari dalam Dakwa Wal Irsyad Biasanya disingkat dengan DDI Ini dalam bahasa Bunis dan DKW Indona Ini dalam bahasa Ini Bapak Dr. Andus Muhammad Rung Parapas Ya Ini usia masih muda Baru 27 tahun Beliau terakhir kepada Dinas Pariwisata di Kota Pak Tadi juga beliau sudah berkunjung beberapa tempat Akan ini ke depan Bapak Laut bisa menjadi salah satu objek wisata di Sulawesi Tengah Kalau Bapak Bupati nanti perlu Hubungi saya lagi Selanjutnya yang dibagi ketut suasan Ini mewakili agama Hindu Beliau mantan dosen di Universitas Tadlaku Beliau sudah dua kali kali Tetapi istrinya masih tetap satu Saya anggap belum jago Yang jago itu kalau bisa mempersatukan dua atau tiga tentang poligami saya ahli kajian Islam tentang poligami apakah Al-Quran membolehkan poligami atau tidak saya ahli membahas ini itu ada yang berkepentingan bumi saya untuk legalitas formal baik bahkan saya pernah berpidato saya bertanya Ustaz perempuan ini Ustaz bolehkah suami kami lebih dari satu saya menjawabnya sesuai kebutuhan Saya profesor Profesor itu bisa mengatakan analisa menyatakan boleh Ada juga menyatakan tidak Termasuk tergantung daripada kebutuhan yang bertanya Kalau yang bertanya mengatakan jangan kawin suaminya Maka saya keluarkan fatwa yang melarang kawin suaminya Tapi kalau dia 
não existe, né? Vamos lá pra faculdade. Kalau bapa belajar sejarah, kenapa Islam membolehkan poligami sampai aman? Pelanya yang baru tiga itu tidak luar biasa. Kalau dia melawan pelanya apa? Itu baru hebat. Ya, dulu sebelum Islam itu datang, ras cara Islam orang Arab sampai dua ratus. Mana yang hebat? Bangkai laut atau yang zaman dulu? Ada keturunan raja di sini, dok? Bukan raja Bali, raja Jogja. Jogja itu hamil ke Wono ke sembilan itu. Bapa ibu tahu berapa istri? Bapa ibu tidak tahu, karena tidak ada rat. Udah lapan istrinya hamil ke Wono ke sembilan. Eh, dia sedang memberikan kampanye putar di sini. Saya ingin mendukung orang yang lebih istri hari dari saya. Mendukung itu bukan berarti mau melakukan hal yang sama. Sama saya dalam kehidupan umat beragama, menghormati, menghargai agama orang lain, tidak berarti kita mengakui agama itu. So different that means. Ini saya sudah marah kalau begini. saya menghormati dan menghargai umat beragama yang ada di sini sama juga umat yang lain ketika dia selalu alaikum dia tidak mengakui tetapi dia menghormati dan menghargai understand? luar biasa bapak punya umat bisa bahasa ini semua bantu Saya lupa lagi perkenalan. Ini Bapak Doktor Muhtadi Taimu Sapa. Beliau Sekretaris Umum FKUB Sulawesi Tengah. Beliau ini juga dua kali kali. Tapi istrinya masih tetap sakit. Keberanian dia kaji setelah meninggal istri. Yang di belakang ini Bapak Doktor Andus Sakir Muhammad Amin MPDI. Beliau Putera Tuna dua kali kami, tetapi masih tetap juga sangat. Karena setelah lepas satu, baru dia kasih satu lagi. Beliau dosen pada Universitas Islam Negeri atau Karawang. Sambil beliau bapa Haji Muhammad Muni Goda. Ini baru satu kali kami dan tidak ada rencana. Karena beliau ini termasuk isti organisasi ini. Isti itu singkatan ikatan suami tapi isti. Dia tidak mau masuk organisasi ini bawa bawa. Mati kita orang ini. Oleh itu kalau cari isti, kita mesti belajar dari bagai laut. Nanti kita ya. Cari istri itu jangan yang pintar. Kalau dia lebih pintar dari kita, setiap mati kita bawa bohong. Saya kira ini dipraktekkan oleh pejabat di Bangkai Laut. Saya kasih contoh bapa-bapa. Kasih contoh bapa. Ada. Kan ini setelah menikah. Tidak pernah dibawa jalan-jalan, tidak pernah dikasih hadiah. Waktu di bulan pacar aku nih, Papa. Setiap minggu, Papa kasih hadiah. Setiap bulan minggu, kasih lagi hadiah. Jadi, kakek-kakek cinti, kakek-kakek gelang. Setelah kita menikah, sudah tidak lagi dikasih. Ada apa itu, Papa? 
Ini susi mama, bukan nama perempuan. Susi ini nama seekor kuda kesayangan papa. Papa setiap hari minggu pergi nonton orang malam kuda. Mulai kuda yang papa sangat senang itu adalah kuda yang namanya susi. Jadi susi itu bukan nama se uh, seseorang wanita, tapi itu nama seekor kuda. Mati ini istri. Ini istri kalau kita bohongi dan kena seperti ayam mati itu. Kira-kira dua minggu kemudian, pagi pagi gua lagi membaca koran di teras. Wow itu alat menggoreng. Pingsan. Begitu sadar dia tanya, kenapa ramuin ketahui itu? Padahal saya mau bahas desa kerukunan ini. Kok pingsan? Ada mama, apa salahku apa dosa? Kenapa mama pukul papa sampai pingsan? Di perempuan cerdas. Kalau salah, tidak. Apa salahku mama? Udah minta telepon tadi. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah sebabnya saya sudah sering memberi contoh. Ketika umat Kristen ini bilang kalimunya, kalimunya itu mana sekarang? Dari kalimu boh, cuma karena pronunciationnya, pronunciation dia opal, dia menjadi kalimunya. Karena ini ada kawan-kawan Kristen di sini, kalau saya salah, bisa ditegur, tapi jangan di sini. Dan jadi kapal. Kalau kita tidur di sini, ya bahaya pun juga. Kristen yang masuk ke Indonesia itu adalah Kristen yang datang dari Eropa. Itulah sebabnya hampir semua acara, sorry, bangunan-bangunan Kristen atau lift dan apapun namanya, kalau mereka bagian dari Kristen itu sendiri, gerejanya hampir sama dengan gereja di Eropa. Biar sampai di bangkai laut pun kalau Bapak melihat gereja di bangkai laut sini Bahkan Bapak pergi ke Inggris, Bapak pergi ke London Maka gerejanya sangat datang Kenapa? Karena Islam, uh, Kristen yang datang dari Datang ke Indonesia itu berasal dari Eropa Sehingga bahasa-bahasanya juga terdengar oleh bahasa Eropa Seperti Khalilunya Itu dari Khalilun Bahasa Arabnya Khalilun buat kekasih Memang ada perbedaan perbedaan, tapi kan kita tidak usah menenturkan. Misalnya perbedaan antara agama Islam dan agama Kristen dalam hal siapa yang disembeli. Kristen berkata yang disembeli itu hak. Islam yang disembeli itu adalah Islam. Dan untuk apa kita pertentangan? Orang itu sudah tidak. Jadi di sebelah ni. Oh, untuk apa? Kita seorang bapak debat yang begini. Untuk apa kita berdebat? Orangnya juga sudah tidak, tidak jadi di sebelah ni. Dan tidak ada masalah yang mana kita mau percaya. Kita percaya Ismail yang sebelah sila. Kita percaya juga Ishak menurut Kristen sebelah Ishak sila. 
Ini tidak usah mempersoalkan hal-hal yang tidak perlu. Sama dengan Bethlehem. Bethlehem meminta Bethlehem. Tidak sepuluh. Tidak sepuluh. Tidak sepuluh.
beliau dosen di Universitas Islam Negeri dan Tukarampar. Di samping beliau ada Bapak Dr. Beni, Beni Nikus. Beliau dari Katolik. Beliau juga pengacara. <tuh> Saya kira itu sukses banyak kasih yang beliau. Menangi. Tapi pernah satu kali ketemu istri. Tapi jauh sekitar sini. Selanjutnya apa? Muhammad Ani. Para kasih ini mewakili dari Ahmadiyah. Dia ini wakil ketua. Anteng sederhana, ditetap juga menarik. Ya, saya kira ini mau maaf kawan-kawan saya. Eh. Ada ibu namanya Salawat. Beliau bendahar. Seandainya saya tahu pelayanan bupati begini saya tidak bawa. Karena saya takut tidak dibiayai terpaksa saya tidak ikut. Kalau begini yang akan datang benar tidak perlu ikut ke mangga. Yang terakhir ini Ibu Zulfia Mansur, Ketua Fatanya Nahdlatul Ulama. Beliau masih senior. Siapa tahu Bupati punya tenaga yang kita bisa konsolidasi internal. Maka mungkin kita bisa minta pelajaran dari teman bapak. <SILENCIO> Baik, saya kira cukup ya, Mama. Saya uh, mungkin saya ini katakan tadi saya terlalu terpengaruh dengan bapak. Hari ini saya tidak terpengaruh dengan mereka. Biasanya saya lah motivator yang mempengaruhi orang, tapi hari ini saya dipengaruhi oleh bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Budaya Salam Kebajikan Salam.